Ya. Bueno, hoy vamos a tener un tema interesante, es la tosis palpebral, que la manejamos permanentemente en el consultorio. Entonces vamos a eh, to tocar este tema tan importante en nuestra formación como oftalmólogos. Entonces hoy el tema está a cargo del doctor Gonzalo Fernández, eh, del programa de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Clínica de Oftalmología de Cali, eh, residente de primer año. Gonzalo, bienvenido. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Eh, bueno, vamos entonces, como decía el doctor, a hablar el día de hoy de tosis palpebral. Entonces, este es el contenido de lo cual vamos a estar abordando durante a lo largo de la charla. Vamos a iniciar con la definición, continuamos con la epidemiología, fisiopatología, la etiología, el diagnóstico y la evaluación, el tratamiento. Vamos a hablar un poco de complicaciones eh, y del pronóstico eh, para este tipo de patologías. Entonces, para ponernos en contexto, tenemos que la tosis palpebral va a ser una posición anormalmente baja del párpado superior, eh, evaluada en la posición primaria de la mirada. Y eh, esta, este, este, esta entidad va a tener dos tipos de etiologías en las cuales pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Es importante que recordemos que el párpado superior va a cubrir de manera normal 1 a 2 milímetros del tercio superior de la córnea, eh, sin que pues, esto vaya a ser eh, asociado a la tosis o algún tipo de alteración eh, a nivel del párpado superior. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que eh, los datos estadísticos epidemiológicos que se utilizan hoy en día para evaluar la prevalencia y la incidencia de la tosis eh, no han sido, digamos, renovados en, en, en los últimos años. Los datos que se tienen y de donde se han obtenido, pues realmente ya son datos que pueden tener un poquito más de 10 años. Eh, sin embargo, eh, han, han sido, digamos que constantes en el tiempo, por lo cual eh, pues se ha observado una tendencia a eh, tener entonces algo muy similar. Eh, en cuanto a la, a la epidemiología ya pre propiamente dicha, tenemos que la tosis congénita va a ser el, el, digamos, el principal eh, método, o el, la principal tosis que se va a observar. Eh, va a estar presentada mayormente en los hombres en una... Eh, en una prevalencia de 3 a 1, y eh, en cuanto a las adquiridas va a ser la tosis aponeurótica, la que principalmente resalta sobre las otras. Tenemos entonces, les traigo este eh, artículo, este fue un estudio observacional retrospectivo que se realizó eh, en, en Corea, este artículo fue publicado en el Journal eh, de Oftalmología Coreano en el 2015, eh, fue un estudio, como les decía, observacional que incluyó 2.328 pacientes, eh, los cuales habían sido llevados a cirugías eh, de tosis entre el año de 1991 y entre el 2014. El objetivo de este estudio tenía, era, era, tenía como objetivo eh, describir cuáles eran las características demográficas, la incidencia relativa y los subtipos eh, de tosis eh, en este tipo de pacientes. Entonces encontraron que de esos 2.328 pacientes que, fuesen, que fueron intervenidos, 1.815 de ellos fueron intervenidos por eh, tosis congénitas, mientras que 513 tenían, eh, o fueron intervenidos por eh, causas adquiridas, lo cual pues concuerda con lo que veníamos hablando previamente. Eh, ahora bien, de, esas, eh, de esos 1.815 casos de tosis congénita, encontraron que eh, el 73% equivalieran a, a unas tosis congénitas eh, simples, de las cuales ya vamos a hablar, y eh, de los 513 casos adquiridos, eh, casi el 70% equivalían a tosis aponeuróticas. Bien, para entonces hablar de la fisiopatología, vamos a hacer un pequeño eh, recorderis de lo que veníamos hablando en charlas pasadas, que es eh, la anatomía a nivel del párpado superior. Entonces tenemos dos músculos retractores supremamente importantes y que van a ser los que se encargan de realizar esa acción de elevación del párpado superior. El primero entonces va a ser el músculo elevador del párpado, el cual tenemos acá en la gráfica eh, en la parte inferior derecha de la pantalla. El músculo elevador del párpado entonces vamos a tener que se va a originar a nivel del vértice orbital, por acá lo tenemos eh, ilustrado, y eh, se va a continuar hacia adelante. Una vez llega al ligamento de Whitnall, que sería este que estamos 
eh, que hemos representado acá en este, eh, ahí va a cambiar su disposición y eh, va a cambiar adicionalmente su dirección. Ahí se va a disponer hacia abajo y ya va a cambiar su nombre y va a pasar propiamente a lo que da con neurosis del elevador del párpado superior. De ahí pues va a continuarse y se va a insertar a eh, la parte anterior de la placa tarsal que hemos representado como con estas líneas curvas acá en la parte inferior. Eh, adicionalmente, pues hacer uno de, los, de los, uno de los principales músculos retractores es también eh, tener en cuenta eh, la importancia que esta, eh, este músculo aporta como eh, soporte suspensorio tanto del párpado como de los tejidos orbitales superiores. Y esto pues va a resultar de, de vital importancia a la hora de hablar de la fisiopatología. Por el otro lado, entonces tenemos en la, eh, en la, en la imagen de la pantalla eh, inferior izquierda el músculo de Müller. El músculo de Müller va a ser un músculo liso que va a ser inervado de manera simpática. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver que eh, en uno de, eh, de los test de evaluación, como es por ejemplo el test de la pinefrina, pues eh, esa inervación simpática va a tener, eh, digamos que va a ser eh, importante el saberlo para poder entender por qué eh, actúa la fenilefrina en ese caso. Eh, entonces, eso entonces es un músculo liso que se va entonces a originar de la superficie inferior del músculo elevador eh, aproximadamente hacia el ligamento de Wittnall, como lo vemos acá eh, graficado, y eh, va a tener más o menos una longitud aproximada de 12 milímetros. Una vez, digamos que termina ese, ese recorrido de esos 12 milímetros, se va a insertar entonces superiormente en el borde tarsal y eh, va a tener como función principal elevar ese párpado aproximadamente unos 2 milímetros. Conociendo entonces, eh, o recordando más bien, eh, este par de músculos, entonces ya pasamos propiamente a los dos mecanismos principales por los cuales se produce la tosis. Eh, incluso podemos decir que el primero lleva al segundo. Entonces, el primero va a hacer que el músculo no, sí, va a adelgazarse y va a perder entonces el tono muscular. Eh, esto va a generar entonces esa caída de párpado. Adicionalmente, puede haber una desinserción o una deicencia a nivel de la posición del elevador de la de la, desde la placa tarsal, lo que también genere eh, que haya esa caída secundaria o que no va a permitir que haya esa suspensión normal o que pueda tener esa, eh, esa función de, de elevación. Continuando con la etiología, entonces, como decíamos, eh, a nivel de la presentación, tenemos dos etiologías eh, en la cual está la congénita y la adquirida. En la congénita, entonces, vamos a tener eh, que vamos a tener una subclasificación dentro de las cuales se encuentran, entonces, por ejemplo, el síndrome de blefarofimosis, la parálisis congénita del tercer par y eh, el horner adquirido. Mientras que en los adquiridos ya tenemos cuatro grandes clases en las cuales vamos a tener la tosis aponeurótica, la cual vamos a ver representada acá en, en, en la C, la miogénica, que ya vamos a explicar eh, más a profundidad y va a estar eh, caracterizada por un espectro de enfermedades, la cual pues vamos a ver aquí en la B, las traumáticas o mecánicas representadas en la D y las neurogénicas en este ítem A. Entonces, iniciando con eh, las tosis congénitas, tenemos que las tosis congénitas van a ser unas disgenesias miogénicas que pueden ser localizadas o aisladas del músculo elevador del párpado superior. Eh, es importante hacer hincapié en este caso en que va a ser, eh, o que la tosis en este caso... Se, se, digamos que se localiza o es responsable el músculo eh, elevador del párpado superior porque con esto es que vamos a entrar a hacer eh, el abordaje de la corrección y vamos a ver más adelante que van a haber técnicas que no van a ser eh, o no van a funcionar en este tipo de tosis precisamente por eh, el mecanismo de acción o por donde se, eh, se encuentra eh, el, la afectación del músculo. Mm, en menor medida pueden estar asociados a defectos genéticos o cromosómicos, sobre todo pues en... en, en ¿Cómo estás? En, Buenos días. Muy en, bien. Y en algunos otros casos secundarios a disfunción neurológica. Tenemos entonces tres eh, síndromes característicos que van a estar presentes en las tosis congénitas. El primero va a ser la blefarofimosis, ¿sí? que vemos en esta, en esta acá. El Horner congénito. Y eh, hay uno que es una sinsenesia que va a ser el síndrome de Marcus Gohn, 
o el Jowinkin Syndrome. Este entonces que vemos representado en esta imagen superior Hola, derecha, buenos días. entonces eh, tenemos que va a ser entonces una inervación incorrecta al músculo elevador ipsilateral por el nervio motor del músculo pterigoideo externo. Entonces, cada vez que los, los pacientes van a masticar, van a presentar caída del párpado superior o cuando mueven la, la mandíbula, como lo vemos en la fotografía, hacia el lado eh, ipsilateral o hacia el lado contralateral, pues también van a, a, vamos a observar esa, esa tosis eh, de, de estos pacientes. Pasando entonces con la tosis miogénica, tenemos que la tosis miogénica congénita eh, va, digamos que, a ser un, un, un resultado de la disgenesia del músculo elevador. Eh, esta disgenesia, en lugar de haber fibras musculares normales, hay un tejido fibroso o se reemplaza por un tejido fibroso o adiposo a nivel del vientre del músculo. Esto pues va a generar que haya una disminución en la capacidad del elevador para contraerse y relajarse, por lo cual pues va a, a estar completamente caído el párpado. Eh, también se ha observado pues que en este tipo de tosis miogénicas hay una disminución de la función del elevador y también hay un retraso entonces eh, a la hora de, de la elevación del párpado generando como tal la goftalmos. Eh, en estos pacientes lo más común que vamos a ver y como lo vemos en las, en las fotografías es que hay un pliegue del párpado superior que eh, o está ausente o realmente está mal formado como lo vemos acá y pues digamos que se ve una posición anormalmente baja. Eh, en cuanto a las, a las tosis miogélicas adquiridas, entonces tenemos que van a ser secundarias enfermedades musculares localizadas o difusas. Eh, por ejemplo, y como lo vemos en la fotografía, una paciente con miastenia graves. Eh, más adelante lo vamos a ver, pero eh, digamos que el, la miastenia graves pues, puede ser eh, únicamente ocular o puede tener manifestaciones sistémicas también. Eh, hay otras eh, entidades en las cuales podemos ver tosis miogénicas, las cuales pues están la distrofia muscular, la parmoplegia externa progresiva crónica y como lo decíamos entonces la miastenia. Mm, continuando con la tosis aponeurótica, esta va a ser la forma más común de tosis y como lo veíamos cuando hablábamos en la epidemiología vemos que va a ser la más prevalente, representando casi el 70% de los casos de tosis. Eh, tenemos que va a, a estar producida secundaria a un estiramiento o una disencia de la poneurosis eh, del párpado elevador y eh, va a generarse pues por una atenuación involutiva. En algunos casos también puede estar asociada a tracción repetitiva en el párpado, ya sea por pacientes con usos prolongados de lentes de contacto rígidos o pacientes que eh, se presentan comúnmente con frota ocular. Eh, en estos pacientes usualmente cuando miran hacia abajo, se va a empeorar esa tosis, por eso digamos que la principal queja de estos pacientes es que cuando ellos están leyendo eh, van a tener un, una limitación a nivel de la agudeza visual secundaria al, al, a la afectación del campo visual superior. Eh, en los síntomas, de, los signos perdón, que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser un pliegue del párpado superior alto ausente, como vemos en la fotografía de la izquierda, eh, que ya va a estar eh, secundario a un desplazamiento hacia arriba o a una pérdida de la inserción de esas fibras del elevador, como, como lo veíamos previamente. Y eh, lo otro que vemos entonces va a ser un adelgazamiento del párpado por encima de la placa tarsal. Entonces, acá en, esta item, en, el, en la imagen A vemos entonces ese paciente con esa tosis aponeurótica y, y en la B, en la paciente posterior a la corrección quirúrgica. Esta tabla que aporta eh, el libro de la Academia, eh, digamos que es bastante... Eh, importante que la tengamos en cuenta porque nos permite eh, comparar y, e identificar cómo sería una tosis congénita de eh, una tosis, perdón, una tosis eh, congénita miogénica de una tosis adquirida aponeurótica. Entonces vemos que el pliegue del párpado superior en la, en la miogénica va a estar eh, muy mal formado o puede estar ausente, mientras que, eh, como decíamos anteriormente, en la aponeurótica pues, va a estar más alta de lo normal. Eh, la función del elevador va a estar reducida en la miogénica y mientras que en la aponeurótica va a estar casi que normal. Y en la mirada inferior vamos a tener que en la miogénica vamos a tener ese lead lag en el cual va a haber un retraso en, en la función del párpado, mientras que en la aponeurótica tenemos esa caída o ese, esa, esa exacerbación de esa tosis, que como decíamos previamente, pues va a ser una de las principales quejas de los pacientes a la hora eh, de la lectura.
pasando entonces a la tosis neurogénica, tenemos que va a resultar de la interrupción de la inervación normalmente desarrollada eh, y la vamos a ver principalmente en tres entidades, que va a ser la parálisis del tercer par, el síndrome de Horner o la miastenia gravis. En este caso, en la imagen inferior, entonces podemos ver un paciente con un síndrome de Horner. Es importante acá que recalquemos o que hablemos un poco de la parálisis del tercer par. Esta entidad es muy importante, no solamente pues, desde el punto de vista eh, de la parte oftalmológica, sino realmente verlo como eh, una urgencia y verlo de manera integral. Entonces tenemos que la parálisis del tercer par, es importante que identifiquemos entonces si va a haber signos acompañados de la tosis, como pueden ser restricción a la hora de los movimientos extraoculares y sobre todo la afectación pupilar. La afectación pupilar va a ser, eh, digamos que la característica digamos que importante a la hora de clasificarlo como una urgencia o no eh, y pues de evaluar la causa secundaria entonces la idea es que miremos hay una afectación a nivel del, de, la, de la pupila si no hay una afectación de la pupila tenemos que pensar en que pueden ser causas vasculares o si el paciente tiene eh, antecedentes por ejemplo de diabetes o de hipertensión pues que puedan estar asocio asociados a estos dos casos si tenemos una afectación pupilar este paciente es una real urgencia. Debemos entonces descartar en estos pacientes una lesión compresiva eh, o un aneurisma pues, que pueda comprometer la vida del paciente. Independientemente de cualquiera de las dos entidades, eh, lo mejor siempre es realizar una neuroimagen, ya sea para descartar esas causas vasculares o para evaluar digamos, lesiones compresivas que puedan estar eh, generando digamos, tosis, pero eh, en estadios tempranos que no estén asociados a afectaciones pupilares. En cuanto a las eh, tosis eh, neurogénicas causadas entonces por miastenia gravis, gravis perdón, como les decía anteriormente, pueden estar generalizadas o pueden estar únicamente asociadas a la tosis siendo entonces una miastenia ocular. Eh, el diagnóstico va a ser realizado mediante la realización de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero eh, podemos tener que el 50% de los pacientes se presentan con anticuerpos negativos, lo cual pues no va a excluir la presentación de la enfermedad. Es importante que en estos pacientes también realicemos TAC, dado que hay un porcentaje importante de los pacientes que tienen asociados a, a la miastenia un timor y pues va a ser la causa secundaria. Eh, la idea de la evaluación de estos pacientes va a ser eh, evaluar la fatigabilidad del, 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 de la caída del párpado o eh, eh, hacer preguntas que nos orienten a unas tosis que fluctúan, en las cuales pueden estar presentes, sobre todo cuando hay eh, fatiga corporal. Entonces vemos en la paciente eh, representada en la foto, eh, pues cómo tiene esa tosis a nivel del párpado izquierdo, y vemos que eh, va a estar más acentuada, o la vamos a ver más asentada en posición primaria. Continuando con la tosis mecánica o traumática, entonces tenemos que la mecánica va a estar... Eh, generada o deprimido o esa tosis va a estar exacerbada por una masa o por edema también puede estar presente en pacientes con edemas postquirúrgicos o postraumáticos que eh, pueden presentar esa tosis mecánica de manera temporal y que va a resolver una vez resuelva eh, ese edema entonces vemos en la fotografía un paciente que tiene entonces un chalazo de un tamaño bastante importante que está generando esa tosis en el párpado izquierdo y por otro lado, entonces, la traumática, donde usualmente eh, cuando hay laceraciones que pueden eh, afectar como tal el párpado superior, es importante evaluar si eh, vemos entonces la presencia de grasa preaponeurótica en la lesión. Eh, esto va a ser, digamos, que algo mandatorio cuando tengamos una lesión a nivel del músculo. Usualmente la, la, el, la, la estructura que primero se afecta va a ser la poneurosis del elevador o el músculo elevador, dependiendo pues de la porción donde se realice o donde tengamos entonces esa, eh, esa lesión y esto pues va a llevar a la tosis como tal. Es importante que eh, hagamos una anamnesis adecuada en los pacientes evaluando eh, la historia y los síntomas y cómo iniciaron esos síntomas cuál fue la edad de inicio para ver si estamos ante una tosis congénita o adquirida, la duración de los mismos, si hay una variabilidad diurna, eh, sobre todo cuando estamos pensando en pacientes con miastenia, esto asociado pues, a si hay una fatiga corporal o si hay otros síntomas que nos orienten hacia este tipo de entidades, eh, evaluar presencia de diplopía o desviaciones del globo ocular que nos orienten hacia 
unas lesiones del tercer par y si van a haber antecedentes de trauma, antecedentes de cirugías o de tratamientos médicos previos, eh, como vemos eh, en algunas lesiones, por ejemplo, secundarias a, eh, a tratamientos quirúrgicos a nivel del párpado superior, como son pues, eh, las blefanos. En cuanto a los síntomas, eh, vamos a tener tres síntomas cardinales importantes y es que el ojo, son pacientes que se van a presentar al consultorio eh, diciendo que tienen un ojo pues, que se ve obviamente más pequeño que el ojo contralateral, que van a tener un aspecto cansado en algunos casos que sienten fatiga o sensación de opresión a nivel del párpado superior. Eh, adicionalmente a eso, como lo decíamos, una limitación a nivel del campo visual superior y eh, cefaleas constantes secundarios a eh, la astenopia que también puede generar y el esfuerzo visual secundario. Los signos que tenemos entonces vamos a ver que eh, eh, el, mar, el párpado va a cubrir más de 2 milímetros del tercio superior de la córnea, vamos a tener una fisura, fisura palpebral estrecha y van a haber signos compensatorios asociados a, eh, a la tosis. Entonces podemos tener pacientes que presentan una inclinación hacia atrás de la cabeza para compensar esa oclusión del campo eh, visual superior, eh, la piel arrugada en la frente eh, y las cejas elevadas como cambio o como utilización del músculo frontal para elevar entonces el párpado superior. Entonces congénitas vamos a encontrar entonces esa, esa ausencia del pliegue y eh, es importante evaluar entonces la función de las pupilas, dado que, como decíamos, si estamos ante una pupila miótica que nos sugiera una presencia de un síndrome de Horner o midriasis en casos de alteración a nivel del tercer par. Y la motilidad ocular que puede estar entonces eso, esa restricción de esos movimientos en específicamente lesiones del tercer par. En cuanto a la evaluación, entonces tenemos eh, múltiples pruebas que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico adecuado eh, de estos pacientes. Entonces, primero tenemos entonces la distancia margen reflejo, la cual va a ser 1 y 2. La distancia 1 va a ser la que principalmente vamos a utilizar en este caso de pacientes con tosis y es, vamos a iluminar entonces eh, al paciente con, eh, sí, con una lamparita y vamos a medir entonces la distancia que hay eh, en el centro del reflejo luminoso pupilar hasta el margen eh, del párpado superior en posición primaria. Vamos a tener que una, un, un DMR normal va a ser entre 4 a 5 milímetros y va a empeorar a medida pues, que el, el, el MRD sea menor. Eh, y por otro lado, entonces tenemos el MRD2 que va a ser entonces lo mismo. Vamos a iluminar al paciente en posición primaria y vamos a tomar entonces esa distancia entre el centro del reflejo luminoso y eh, el margen del párpado inferior. Eh, la sumatoria de, los dos, eh, de estas dos medidas nos tienen que dar entonces eh, el tamaño de la fisura palpebral. Eh, como les decía, esta va a ser una de las principales o la medida más importante para escribir la cantidad de tosis. Y eh, incluso en casos de tosis severa, el reflejo va a estar completamente eh, obstruido y pues va a ser eh, cero. La fisura palpebral entonces va, se va a medir entonces en la distancia entre el punto más ancho del párpado, usualmente a nivel central, eh, superior e inferior, en una alineación vertical con el centro de la pupila. Eh, esta va a ser diferente tanto para hombres como mujeres, van a tener unas medidas diferentes, entendiendo que usualmente la posición o la fisura palpebral de las mujeres va a ser un poco más ancha. Entonces, en los hombres va a ser de 7 a 10 milímetros, mientras que en las mujeres lo normal va a ser de 8 a 12 milímetros. A nivel de la altura del pliegue del párpado, entonces como lo tenemos acá en este video, vamos a medir entonces la distancia que va a tener el pliegue del párpado superior hasta el margen del párpado, como vemos que lo están haciendo en este momento con esa medida. Eh, el pliegue entonces eh, va a ser de manera normal, igual dependiendo de si es en los hombres o en las mujeres, va a ser entonces normal de 8 a 9 milímetros en los hombres y de 9 a 11 en las mujeres. Entonces pedimos al paciente entonces que mire hacia abajo y hacemos esa medida entre el pliegue, entre el pliegue del párpado superior y la margen del párpado. La función del elevador también va a ser bastante importante. La función del elevador entonces nos va a permitir medir la excursión que va a hacer el párpado superior desde la mirada hacia abajo y recorriendo, eh, vamos a pedir al paciente que mire hacia arriba y vamos a medir entonces eh, en milímetros con la regla cuál va a ser ese recorrido. Eh, es importantísimo que en este caso bloqueemos entonces 
la, la función del frontal porque esto pues, nos va a generar una función eh, o nos va a generar falsos negativos. Entonces, la idea es que con el pulgar vamos a hacer entonces una presión digital a nivel del reborde del párpado, bloqueando entonces ese músculo frontal y poder hacer una medida que sea, eh, que sea en estos casos verídica. Otras cosas que vamos entonces a evaluar va a ser eh, el lagoftalmos. Eh, usualmente si está presente entonces se debe, mirar, se debe mirar esa separación que hay entre los párpados y anotar la cantidad de milímetros. Estos pacientes pues van a generar secundarios de lagoftalmos, síntomas secundarios a... A, a síntomas de superficie ocular como ojo seco, por ejemplo, y que estos pues, van a ser indicativos de complicaciones o que pueden generar complicaciones a la hora de la corrección quirúrgica y que es importante que lo tengamos en cuenta pues, para ver, evaluar cuánto va a ser la corrección que vamos a realizar. Adicionalmente, es importante que midamos entonces el, el fenómeno de Herring. El fenómeno de Herring va a ser una retracción compensatoria que se va a generar en el párpado contralateral. Entonces vemos en el video eh, que esta va a ser presentada usualmente en pacientes eh, con blefaro, blefarodotosis eh, unilaterales y como vemos ahorita en el video, cuando se levanta, cuando se hace tracción manual de la tosis que se genera en el párpado eh, afectado, vamos a observar cómo mecánicamente entonces el ojo que en teoría está sano va a empezar a presentar la tosis. Vemos ahí cómo... Cuando él eleva, entonces se genera la tosis, mientras que cuando sueltan el, el ojo que está afectado, el párpado nuevamente eh, se eleva. Esto va a ser eh, importante que lo evaluemos, dado que eh, de acuerdo al resultado de esta, de, esta, de esta prueba, vamos a tener si tenemos que realizar una corrección unilateral o una corrección bilateral. Cuando estemos sospechando eh, pacientes que tengan miastenia graves, Podemos realizar eh, entonces test como son el test de fatigabilidad en el cual vamos a pedir al paciente que mire hacia arriba y vamos a ver cómo progresivamente ese párpado va a empezar a descender. En este caso vemos en el ojo izquierdo de la paciente cómo eh, empieza a descender con la mirada hacia arriba. Otras pruebas que podemos realizar en estos pacientes va a ser ponerlos a mirar hacia abajo y rápidamente eh, pedirles que mire hacia arriba y esto va a generar digamos un salto eh, del párpado el cual está afectado seguido pues de la tosis y la otra pues va a ser la que todos conocemos que va a ser la aplicación de bolsas de hielo o el ice pack en el ojo afectado que va a generar entonces esa, ese bloqueo eh, de, de las unidades de acetilcolina que va a permitir que la tosis o que la posición más bien del párpado pues, regrese eh, a, a su normalidad este va a ser uno de los más importantes a la hora de orientarnos cuál va a ser el abordaje quirúrgico que vamos a realizar y va a ser la test de, de fermilefrina. Tenemos entonces en la imagen de la derecha eh, un, una paciente que de hecho pues, eh, es, eh, ha sido vista por el doctor Quintero eh, y vemos entonces que, cómo va a ser este test. Se va a hacer una aplicación de, de fermilefrina o de neosinefrina en el, en el ojo con el, en el cual vemos eh, la afectación del párpado y eh, lo que nos va a permitir es evaluar la función del músculo de Müller. Como lo veíamos entonces en, a nivel de la fisiopatología, que les decía que el músculo va a tener esa inervación simpática, eh, la neocinefrina lo que va a generar es o que va a tener un efecto parasimpático mimético. Al generar una acción directa en el músculo de Müller, si, eh, si es positiva, pues entonces vamos a tener esa respuesta paras parasimpático mimética con la activación del músculo de Müller y la posterior elevación a nivel del párpado. Mm, si es positiva, o sea, si tenemos esa elevación, vamos a decir que es, eh, el Müller tiene muy buena función y la idea sería realizar entonces eh, una Müllerectomía, que ya la vamos a ver más adelante. Si la prueba es negativa, entonces vamos a ver que la función del, del, del Müller no va a ser buena y lo ideal sería hacer un abordaje que ya sea a nivel de la aponeurosis del músculo o del músculo frontal. Las pruebas diagnósticas están eh, indicadas más que para el diagnóstico de la tosis, para abordar eh, las entidades secundarias que se pueden presentar o que puedan estar exacerbando entonces esa tosis palpebral. Eh, lo ideal es solicitar eh, resonancias magnéticas nucleares o esa neuroimagen cuando estemos sospechando que la causa, por ejemplo, de un tercer parto sea ya como veíamos anteriormente una lesión ocupante de espacio o eh, una, eh, o una, ¿qué? O una, una neurisma. Eh, importante que en pacientes que sospechemos Horner solicitemos esa radiografía de tórax y eh, en pacientes 
con miastenia, como lo hemos venido hablando, pues realizar o solicitar esos anticuerpos contra receptores de acetilcolina, así, también, así como también, entonces, por ejemplo, una electromiografía que nos oriente al diagnóstico, dado que, como decíamos anteriormente, el 50% de los pacientes podría, que cursan con miastenia graves podrían presentarse con esos anticuerpos negativos. Dentro de los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos eh, cuáles van a ser las causas de pseudotosis. Entonces, tenemos que evaluar a pacientes que, por ejemplo, tengan pérdida del soporte, por ejemplo, pacientes que tengan tisis bulbi eh, o que presenten o que tengan prótesis oculares o microftalmos, donde va a haber entonces una disminución a nivel del volumen orbitario que eh, nos lleven a presentar esa pseudotosis. Vemos entonces por acá... En el ítem A, un paciente con una prótesis ocular izquierda, donde vemos que se está generando una pseudotosis seguramente, ah, perdón, seguramente a, a, esa, a, a esa presencia pues, de esa prótesis ocular. Eh, también podemos ver que se presenta en pacientes con retracciones palpebrales del ojo contralateral, como lo vemos acá en la imagen B, donde vemos que hay una retracción importante a nivel del ojo izquierdo que está condicionando que hace ver, perdón, y como si hubiese una pseudotosis del ojo derecho. La tosis de la ceja, que vemos en la imagen de donde vemos cómo eh, esa, en este paciente que tiene una tosis izquierda, de ceja izquierda, vemos cómo pues, genera esa, eh, esa laxitud directamente en el párpado y puede eh, asemejar entonces una pseudotosis. Y en otros casos la dermatochalasis, que en algunos casos puede ser confundida con tosis. Continuando entonces ya eh, propiamente dicha con el abordaje, el abordaje quirúrgico, vamos a tener tres intervenciones importantes. Una va a ser la vía anterior, otra la vía eh, posterior o vía transconjuntiva y la otra eh, la que va a ser entonces la suspensión a nivel del músculo frontal. Vamos a iniciar entonces con la vía anterior o la vía externa. Mm, esta va a, o lo que, a donde va dirigida es, va a ser a, a un avance del elevador externo. Eh, esta va a ser indicada en pacientes que tengan una función del elevador que sea normal, que el pliegue del párpado superior sea alto y eh, que la poneurosis del elevador pues, esté desinsertada. Entonces vemos en la imagen cómo la flecha amarilla nos está eh, permitiendo observar la grasa preaponeurótica. En la, en la flecha azul vemos entonces la, cómo se ha desinsertado esa poneurosis del tarso, el cual está entonces representado con esa línea blanca. Esta es una imagen que es muy representativa y que nos permite observar las estructuras eh, de manera muy clara para pues, poderlas observar y realizar entonces ese abordaje quirúrgico adecuado. Entonces, ¿cuál va a ser la técnica quirúrgica como tal? Entonces, eh, tenemos en que eh, primero vamos a aplicar entonces anestesia autópica, vamos a hacer una marcación y posterior a la marcación vamos a incidir con el bisturí, eh, idealmente con una hoja de bisturí 15. Vamos entonces a iniciar la disección, eh, como lo vemos en este momento en el video. Vamos a abrir el septo orbitario con una tijera de Westcott y vamos entonces a resecar esa grasa preaponeurótica y vamos a retraerla lo más lejos posible de, de, de la poneurosis del elevador. Vemos entonces cómo está ahí realizando el cirujano esa, toda esa disección y vemos cómo en este momento entonces vamos a ir identificando esa poneurosis. Una vez ya identificado el músculo, entonces mira, miremos acá, por ejemplo, este está eh, en esta parte, bueno, me pasé ahí un poquito, pero eh, veíamos como, igual que en la fotografía anterior, se veía entonces muy claramente eh, los planos, veíamos entonces esa grasa para para poneurótica, perdón, miremos acá, eh, y vemos cómo está desinsertada esa poneurosis, eh, y ahí es donde pues vamos a realizar como tal eh, la, eh, la intervención. Posteriormente, entonces, ya una vez identificados, vamos a realizar entonces eh, esa fijación, vamos a avanzar entonces o resecar temporalmente, vamos a pasar inicialmente tres suturas al tarso con puntos de espesor parcial, nunca de espesor completo porque podemos generar entonces eh, una lesión a nivel posterior. Eh, ahí como vemos, vamos a vertir el párpado para verificar que esos puntos no hayan atravesado y según el grado de la tosis, pues vamos a hacer ese avanzamiento. Si el paciente está despierto, como en este caso del video, vamos a pedirle eh, que mire hacia arriba para evaluar la altura y el contorno del párpado y ajustar entonces eh, esa, eh, esa altura eh, de acuerdo pues a lo que veamos. Ya una vez tengamos una buena altura y que estemos eh, satisfechos con ese contorno, pues vamos entonces ahora sí a eh, apretar esos eh, puntos lamelares ya de manera permanente y posteriormente hacemos el cierre de la piel. 
Continuamos entonces con la vía interna o transconjuntiva, la cual va a ser la conjuntiva o una erectomía. Entonces, esta va a estar indicada en pacientes con tos y saponeumática leves a moderadas y es vital que tengan una buena función del elevador. Entonces, es aquí donde entra a funcionar entonces o entra a tomar papel la eh, prueba de fenilefrina que veíamos anteriormente. Esta no va a estar indicada en pacientes eh, con eh, tosis congénitas porque pues, estos pacientes no van a tener buena función y, eh, como decíamos, entonces pacientes con buena función. Vemos entonces paciente acá a, con la tosis posterior a, a la prueba de fenilefrina, vemos que es positiva en ese ojo derecho y vemos entonces acá eh, ilustrado con la flecha blanca el tarso y con la flecha amarilla el Müller y la conjuntiva. Y ya acá eh, como entonces vamos a clampear esos, esas estructuras para realizar el abordaje. Entonces, se va, vamos a realizar entonces, eh, eh, se va a colocar anestesia, vamos a generar o vamos a pasar esa sutura de tracción para realizar entonces esa versión eh, posterior. Vamos a aplicar eh, seguido de esto entonces anestesia subconjuntival como lo vemos en este momento en el video. Vamos a, a realizar un, un marcado preoperatorio. Ese marcado entonces, de acuerdo a lo que queramos eh, resecar, vamos a resecar al, más o menos a un eh, 4 milímetros de conjuntiva por cada milímetro de corrección de tosis eh, que vayamos a, a desear. Entonces, vamos a hacer el clampeamiento de la conjuntiva del Müller y vamos a pasar una sutura por debajo de ese clamp de manera continua y mientras realizamos una observación tanto de la parte, digamos que eh, inferior como, como superior, eh, vamos a external, externalizar perdón, esas eh, suturas a través de la piel y eh, evaluando entonces ese área. Posteriormente, entonces, se va a realizar la eh, resección de esos tejidos por debajo del clamp, como lo vemos en este momento que lo está haciendo el cirujano, eh, con eh, el bisturí, sin, teniendo mucho cuidado de no, no cortar las suturas, porque pues, esto nos puede generar una disencia de la herida y pues, va a ser después más, más complicado el abordaje. Luego, entonces, vamos a, a afrontar esos bordes con resección, eh, de resección que hicimos previamente, con big, big de 6 ceros, asegurando pues, que no queden... Eh, espacios o que queden en lugares que puedan generar una licencia. Y evertimos el parpa y terminamos. Continuamos con la suspensión del frontal. Eh, la suspensión del frontal entonces va a estar indicada en pacientes eh, en la cual la función del elevador mm, es deficiente o está ausente. ¿sí? Eh, el párpado se suspende entonces directamente del músculo frontal como lo vemos acá en las fotografías y lo que va a permitir esta, eh, este anclaje directo al frontal es que cada vez que el paciente realice ese movimiento que veíamos previamente compensatorio, elevando entonces la ceja para elevar el párpado, va a generar inmediatamente que haya eh, esa elevación del párpado. Eh, esta va a estar indicada en pacientes con tosis congénita, va a ser uno de los eh, abordajes que más se prefiere y se pueden realizar a través de fascia lata, el cual ya realmente viene en desuso, o eh, utilizando materiales sintéticos como son varillas de silicona. Entonces, acá pasamos eh, a la suspensión del frontal eh, o a su técnica pues, propiamente dicha. Tenemos acá un video cortesía del doctor Antonio Quintero, donde vemos este paciente con esa tosis conjunta, eh, en este caso del ojo derecho. Vemos en el perquirúrgico cómo pues, observamos esa tosis que es de manera importante. Vamos a realizar entonces un marcaje. Eh, vamos a realizar una excisión de la piel y del orbicular para exponer el septo orbitario. Vemos cómo está el doctor eh, retirando entonces esas eh, varillas de silicona. Vamos a realizar tres incisiones, como se ve ahí en el video, eh, por punción de 2 milímetros por encima del margen del párpado, una medial, una central y una lateral. Y vamos a realizar entonces tres incisiones, como se veían ahí, a nivel de la parte eh, eh, de la ceja. Estas incisiones van a tener 5 eh, milímetros y van a ser igual, medial, central y lateral a las incisiones del párpado. Y vamos a ver entonces una de un centímetro por encima de la, de la ceja. Vamos entonces a insertar, como veíamos anteriormente, vamos a ver si nos podemos devolver acá, pero bueno, eh, una aguja de right que va a estar vacía en la incisión de la ceja medial y que va a atravesar entonces ese borde orbitario y emerger a través de esa incisión del párpado. Y vamos a repetir el procedimiento formando entonces una configuración triangular con cada una de las incisiones hechas previamente, tal cual lo estamos viendo en este momento. Mm, y eh, una vez hemos realizado esto, se, asa, se ata cada una de las tiras a la fascia medial con una sutura de, de bicril de 5 ceros, ajustando entonces la tensión para elevar el marco del párpado. 
eh, se cierran entonces esas incisiones como acabamos de ver con sutura de seis ceros, se, culturan, se colocan esas suturas de tracción eh, a nivel del párpado inferior y se van a fijar a la frente con cinta como lo vemos ahí o con un micropore. Eh, al día siguiente, como lo estamos viendo en este momento, se va entonces a retirar esas suturas de frost y las otras a los ocho días y vamos a tener este resultado como lo estamos viendo acá. Vemos esa corrección que quedó muy bien eh, del, del ojito derecho. Finalmente, eh, las complicaciones Vemos que la principal y la que queremos evitar, sobre todo en estos pacientes de tosis congénita, va a ser la ambliopía, pues que vamos a, a, a ver que tiene implicaciones importantísimas en, en la calidad de vida de los pacientes. Podemos tener eh, sangrados eh, importantes, sobre todo en las, eh, en las técnicas de, de la suspensión del frontal, infecciones que no son muy comunes, edemas eh, posoperatorios, que tengamos una hipo o una hipercorrección en los pacientes que generemos una simetría a nivel del párpado, formación de granulomas, y en pacientes en los cuales tengamos esa hipercorrección podemos generar esos síntomas eh, de superficie pues, a, asociados a esa eh, exposición, donde pues, tenemos pacientes con lagrimeos, sensación de cuerpo extraño, eh, y esto pues, que ya conocemos. Y eso era lo que traía para el día de hoy. Muy bien. Bueno, les tengo unas preguntas. A ver, vamos a empezar. A ver, Alejandro, ¿estás por ahí? Alejandro, una pregunta. Cuando comparamos la tosis congénita con la tosis adquirida, ¿hay presencia de pliegue en cuál y en cuál no hay presencia de pliegue? Alejito, ¿estás por ahí? No, no está, pero no hay pliegue en la congénita. Eso. Cuando tenemos ¿no? fenómenos, vamos con... ¿Con, ¿Con quién respondió, Camila? Sí, doctor. Bueno, Angelita, función del elevador en la, en la tosis congénita, presencia o no presencia en la adquirida. ¿Quién responde? Manuela. Liliana. Profe, no hay presencia en la congénita. Eso, importante entonces que en la función del elevador no hay, bueno, eh, presencia de retracción en la mirada abajo, cuando tenemos congénita versus adquirida. ¿Qué tenemos en la congénita? Es importante que lo tengan en cuenta. Yeliana. Sí, hay retracción, doctor, en la congénita. ¿Y qué es abajo. esa retracción? Descríbame. Pues que cuando el paciente, que cuando el paciente pues, mastica, por ejemplo, entonces eh, eso genera más retracción a nivel del párpado. Es más cuando el paciente lo estás evaluando en mirada primaria y tú le dices al paciente con tosis congénita, mire para abajo. El paciente que tiene tosis congénita, usualmente ese párpado no baja. No, no excursiona, porque hay una, un lic lac se llama eso. Mientras que en la adquirida, el párpado baja. Entonces, es ese cuadro que les mostró, que mostró Gonzalo. Gonzalo, es muy importante para cuando ustedes estén sentados viendo un paciente con tosis palpebral congénita. Entonces, usualmente el pliegue no hay, usualmente el fenómeno, eh, la función del elevador es nula, o muy pobre, y hay una retracción o un lic lac que es la retracción, la, la, el retraso en la mirada abajo para que lo tengan en cuenta. Mientras que en la involucional, el paciente que la va adquiriendo con el tiempo, un paciente sano, simplemente que la historia es de que el músculo eh, del elevador se va, eh, va perdiendo su función, se desinserta, pero entonces todavía hay pliegue, hay buena función del elevador, y hay un cierre normal del párpado. Entonces, quería eso que es muy importante que lo tengan en ese cuadrito para que se lo aprendan. Muy importante. En la evaluación, muy importante. Eh, pregunta, ¿qué distancia tenemos entonces si juntamos el, 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 la distancia margen reflejo superior del inferior? ¿Cuánta es la apertura palpebral normal de un ojo? ¿Cuándo sospechamos que hay una tosis? 
aproximadamente 10 milímetros. Correcto, exacto. Y si tenemos un poquito bajito, hay que mirar los dos ojos para mirar eso. ¿Quién me explica qué es el fenómeno de Herring? Que no se les puede faltar cuando hace una evaluación de una tosis palpebral. Es un fenómeno de correspondencia motora entre la inervación de los dos párpados. Entonces, si por ejemplo uno de los párpados tiene tosis y mecánicamente lo elevamos, entonces el otro también va a elevar su, pues va, va a elevar el párpado. Es al contrario. Cuando tú tienes una tosis palpebral y tú levantas el párpado del que tiene la tosis, el otro se cae, ¿ya? Entonces, ahí es cuando explicaba Gonzalo la conducta a seguir. ¿Qué hace uno con estos pacientes? ¿Opera los dos ojos o opera un solo paciente? Porque ahí hay una tosis del lado contralateral enmascarada, guardada, en el momento que uno le hace el estímulo al lado donde hay la tosis el otro lado se relaja y por eso se cae. Entonces, siempre que evalúen una tosis palpebral, es importante evaluar y descartar que no haya una tosis contralateral. Entonces, uno a veces tiene que operar el lado de la tosis y decirle al paciente, hay que operarle el otro lado posteriormente porque se le va a caer con seguridad. O simultáneamente hacer la corrección bilateral y entonces uno opera los dos ojos de una vez eso es cuestionado si uno hace separado o junto para que lo tengan en cuenta ¿qué es el test de neocinefrina? Deliana Camila es un test que evalúa la función del músculo de Müller que tiene pues inervación simpática entonces cuando se aplica la fenilefrina, si hay buena función del músculo de Müller, entonces se eleva más o menos de 2 a 3 milímetros. Entonces podríamos hacer un, un abordaje posterior a través de una conjuntiva Müllerectomía. Entonces todo lo contrario del fenómeno de Herring. Entonces en el test de neocinefrina se levanta con la prueba si hay una buena función del músculo de Müller, que es ese músculo liso que tenemos ahí guardadito que permite que hoy en día esa técnica eh, nos permita hacer abordajes por vía posterior ¿y por qué hacemos abordajes por vía posterior? ¿alguna recuerda por qué uno cuando está ahí en sala de cirugía les digo yo, prefiero hacer doble, eh, doble abordaje anterior para la blefaroplastia y posterior por la vía transconjuntival o conjuntival Manuela. Gonzalo. ¿Por qué hacemos eso? Ay, doctor ¿Por, qué entramos, ¿Por qué entramos por doble abordaje pudiéndolo hacer por uno solo? Camila no está por ahí, Camila Escobar. Alejandro. Gonzalo, que lo has visto ya hacer. Pero pues igual que dependiendo de, de si también hay una, hay una, ¿qué? Hay una armatochalasis también para corregirla de una vez, ¿no? pero no, no estoy seguro. Alguien, alguien se... ¿Quiere decir algo? Pues que lo han visto, todos los que han rotado, Diana no ha rotado, entonces no sabe. ¿O quiere decir Diana Alguito? Bueno, esto es importante porque ustedes van a tener diferentes escuelas. La escuela del que le gusta el abordaje anterior. Entonces uno no se pone a hacer abordajes posteriores. El abordaje posterior le gusta a unas personas y a otros no les gusta mucho. ¿Qué ventajas tiene el abordaje anterior? Si usted está viendo la poneurosis del elevador, usted la está fijando al borde del tarso, 
y usted sienta al paciente en sala de cirugía y eleva el párpado y sabe dónde le quedó. Y si lo hace por vía posterior, ¿qué ventajas tiene la vía posterior? Que es un abordaje cerrado con muy buena predictibilidad del, del, de la cirugía. Entonces, uno a veces tiene el problema por la vía anterior, es que quedan pickings. Usted, si tiene abierto el paciente para una blefaroplastia, va a corregir una tosis, se mete por vía posterior. No es lógico. Si ya tiene el abordaje, ya tiene el músculo ahí, decide identificarlo. Si es una, una desinserción de la ponerosis del elevador, es fijarla y se acabó el paseo. Correcto. Entonces, hay que conocer las dos técnicas y uno como cirujano, eso lo va eh, en sus manos, diciendo, me va mejor haciéndolo por vía anterior, me va mejor haciéndolo por vía posterior. Entonces, eso sería cuando indicar una conjuntiva miolerectomía. Pues cuando tenemos experiencia cuando sabemos que hay una buena función del elevador que cuando usted hace la prueba como mostró Gonzalo en la charla y uno sienta al paciente y ese borde queda casi que no tiene nada de, de que se note que se le una cirugía es un paciente que va muy bien bueno y la última pregunta les tengo a ver en tosis congénita que tengo un bebé que ustedes están hoy en consulta a ver, la pregunta va para Ángela o Camila, eh, que, que tengo un paciente con todo congénita de un año de edad y que yo veo compromiso del eje visual. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Profe, pues en ese caso hay mucho riesgo de ambliopía, entonces hay que corregir al paciente. Correcto, entonces muy importante, si ustedes tienen una tosis congénita con compromiso del eje visual, tienen que levantar ese párpado y ese paciente se vuelve una urgencia relativa porque si los padres no se les explica bien, pues se llevan el niño para la casa y lo tienen dos o tres años guardado con la tosis y el paciente cuando venga tiene una ambliopía irreversible para tratar. Muy importante entonces eso. Si usted es un niño que hace compensación frontal, que la cabeza la, la tira hacia atrás y que se queda el eje, des, el, des, eh, el eje queda eh, libre, pues ese paciente tiene mie, menos riesgo de que hagan ambliopía. Pero esos niños hay que refractarlos para ver el astigmatismo generado por la gran tosis que genera estos, estos eh, párpados y entonces se genera una, un astigmatismo secundario. Entonces, es muy importante eso tenerlo en cuenta. Eh, y ahí la técnica, pues, una suspensión frontal, como mostró Gonzalo, las técnicas son muchas, pero el gran problema de esta corrección es que es provisional. Estos niños después hay que llevarlos nuevamente, pues, muy probablemente nuevamente a cirugía después, ¿ok? Bueno, eso es lo que quería. ¿Algún comentario? Bueno, entonces, feliz semana para todos. Todo súper claro, profe. Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias, profe. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.